sé a qué horas vamos a estar aquí. Solo un rato más, Irena. Estamos esperando aquí más de dos horas. Estoy muy cansada. Necesito darme un baño. Pues bañate. No voy a moverme de aquí hasta que pase. Sí va a pasar, pero cuando pase te vas a esconder como siempre, temblando tras de las artes como gallina en tu nido. Oye. Esta vez sí te vas a atrever a decirle. Claro que sí. Si sí se dan las condiciones adecuadas. Eso quiere decir que no. Eso significa que sí. Claro. Una pequeñita, casi insignificante posibilidad de no. Empezaste otra vez con tus pretextitos. ¿Por qué no admites que eres un cobarde? Que eres una gallinita. Que nunca te vas a atrever a decirle. Tienes miedo de que te diga que no. Y está bien, Sirena. Dime qué es lo que te molesta. Me molesta que te enfoques tanto en ella. Como si fuera el ser más extraordinario. Como si fuera la mujer más bonita del mundo. ¿Qué tiene de especial ella? La necesito. Quiero que ella sea la sirena. Yo soy la sirena. Pero no eres real. Yo necesito una persona de carne y hueso para que sea la sirena. Una persona de verdad, no como tú. Tú no eres de verdad. Tú no existes en la realidad. Sirena, por favor, no te vas a enojar por eso. Está bien, Sirena, perdóname. Por favor, Sirena. Voltea. Voltea. No era mi intención ofenderte. A mí me encantaría que tú seas la Sirena. Pero sabes que no se puede. La cámara no puede captarte. Sirena, por favor, voltea. Voltea. Sabes que no te miento. Voltea. Voltea. Voltea, 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 voltea.
está bien como quieras. Ya tengo una historia, Sirena. 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 ¿Dónde estás, Sirena? Aquí estoy. Que me asustas así, Sirena. Te perdono si me dejas escribir la historia. Es todo tuyo. Puedes hacer con él lo que quieras. No es a él a quien yo quiero. ¿Por qué presiento que no me va a gustar tu historia? Sirena. Es una historia sobre fútbol. ¿Verdad que va a estar bonita? Tú vas a ser el jugador. Él va a ser tu rival. Y yo voy a ser el árbitro. Esto empieza a preocuparme. No me digas que le tienes miedo. No le tengo miedo a él. Lo que me da miedo es que tú seas el árbitro. Voy a ignorar tu hiriente comentario. Voy a sacar las palabras ponzoñosas que entraron por mi oído. Y las voy a tirar lejos, lejos, lejos. Ahora con la mente más tranquila, que empiece la pelea. Ay, perdón. Digo el partido. Por favor, acérquense. Sirena. Si están listos los jugadores, por favor, saluden. Que gane el mejor. O sea, él. Oye, Sirena, eso no se vale. Ese saque es de básquet, no de fútbol. Para el fútbol se pone aquí el balón, en el piso. Tú lo has sacado por arriba y nada además no viste que me dio un empujón. Ya vas a empezar a quejarte como niñita. Esta es mi historia y yo pongo las reglas que yo quiero. Y si digo que se saca con mano, entonces se saca con mano. Pero pudiste haberme avisado antes. Ay, entonces te aviso. Están a punto de meterte gol. No me 
0 el marcador. Sí, Irena, ¿que no viste lo que pasó? Si no me agacho, me golpea, si no salto, me patea. Pero no te pasó nada. Ya deja de llorar y juega como hombre. Ah, y una cosa más. Están a punto de meterte otra cosa. ¿Viste lo que hizo? Frente al arco se le ocurre meter mano. Gane. ¿Cómo que fue gol? No se puede meter gol con la mano. ¿Que no viste que fue mano? En el fútbol solo se hace gol con el pie. Pero no viste la hermosa jugada que hizo. ¿Cómo se lanzó? Dio vueltas en cámara lenta. Es la jugada más hermosa que he visto en toda mi vida. En el fútbol no importan las bonitas jugadas, lo que importa son los goles. Entonces, ¿por qué pierden su tiempo jugando un partido que dura dos horas? ¿Por qué no mejor juegan los penalitos que duran dos o tres minutos? ¿No viste lo que pasó? Eso es por lo menos para tarjeta amarilla. Ni siquiera es para amarilla. Tiene que ser tarjeta roja. Roja, sirena. Ya decidete. ¿Amarilla o roja? 
Roja, sirena. Tiene que ser tarjeta roja. Ay, cuánto escándalo. Pues tienes tarjeta roja. Pero a mí no, sirena. La tarjeta roja es para él. No querías componer una historia. Lo único que querías era vengarte de mí. Y según veo, crees haberlo logrado, ¿no? No te voy a robar la alegría y voy a dejar que sigas creyendo eso. No me mires. Sigue esperando a tu sirena. Sí, eso voy a hacer. No necesito que tú me lo digas. Tiene que ser ella. No, no es ella. Ahora sí, Serena. Ahora sí. Esta tiene que ser. No, tampoco es ella. Serena, despierta. Esta tiene que ser. No, tampoco. Las desprecias. Yo no desprecio a nadie, Sirena. Entonces, ¿por qué no eliges a una de ellas para que sea la Sirena? ¿Por qué sigues esperando aquí a esa disque Sirena? Según tú, muy especial, sabiendo que te va a decir que no. En cambio, cualquiera de las muchachas que ya pasaron hubiesen deseado ser la Sirena. Pero tú que no. Quiero que ella sea mi Sirena. Nadie más puede ser mi Sirena, mi Sirena, mi Sirena, mi Sirena. Oye, Sirena, no es que las desprecie. Lo que pasa es que ninguna de las que ya pasaron pueden hacer lo que yo quiero que haga la Sirena. ¿Y qué es eso tan difícil que tiene que ser tu Sirena? Todo empieza en un día como cualquiera. Cuando cierto individuo pierde su pelota en el río. Y es entonces cuando ve a la sirena. Ella voltea, le mira fijamente a los ojos, le hace un guiño coqueto y le lanza un beso volado seductor. El individuo se queda paralizado. Ella se acerca, haciendo gala y derroche, de sensualidad. Ahora ella se ha adueñado de su corazón. Y ella sabe que él haría todo cuanto ella le pidiera. Ven. 
Ven conmigo a las profundidades. Ven y vive conmigo para siempre. Eso no podrían hacer las muchachas que ya pasaron. Ocioso, flojo y perezoso. ¿Me estás hablando a mí? Se lo digo a cierto individuo de polo azul y chompa gris abierta. Que está esperando como tarado en medio del camino a su disque sirena. Oye, oye, oye. No seré el más trabajador del mundo, pero no soy ni flojo, ni ocioso, ni perezoso. Eso es mentira. Quieres que la muchacha a quien tanto espera sea la sirena porque te va a tomar menos trabajo. En cambio con las otras tienes que esforzarte más para convertirlas en sirenas. Por eso prefieres a la otra. Porque sabes que te va a tomar menos trabajo. Porque eres un ocioso, un aragán, un gandul. Te gusta todo lo fácil. Y disculpa, pero alguien tiene que decirte tus verdades en la cara. Tiene razón, Sirena. Estoy esperando como un tarado a quien nunca va a llegar. Si quiero ser un buen director, debo tener la capacidad de convertir a cualquier muchacha en Sirena. Es más, ahora me pongo de pie y te digo que la primera individua que pase por ese camino, ella va a ser la Sirena. No, no, no. no.